আসসালামু আলাইকুম আমি জুবায়ের আজকে টিউটোরিয়াল আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা অ্যাকশন তৈরি করে দেখাবো ঠিক আছে এই পরিবর্ত এই পরিমত মানে এই পর্যন্ত আমি আপনাদের দেখাইছি এখন আমরা অ্যাকশন একটা তৈরি করে দেখাবো এর মধ্যে যদি আমরা একটা অ্যাকশন নিই যে অথ অ্যাকশন এবং এর মধ্যে আমরা অ্যাকশনটা কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখাবো মানে এর আগে দেখাইছি যে কীভাবে অ্যাকশন তৈরি করতে হয় তো এখানে এটাকে এক্সপোর্ট করব এবং এই ফাংশনটার নাম হবে হচ্ছে অ্যাডমিন লগ ইন হ্যাঁ ফাংশন নেই এবং এই অ্যারো ফাংশনটা কি করবে যদি এরকম হতো তাহলে রিটার্ন আর একটা অ্যারো ফাংশনকে কি করত রিটার্ন করত করবে হুম এভাবে আমরা যদি এভাবে করে না ব্যবহার করি তাহলে আমরা কি করতে হবে মানে এই রিটার্ন কথাটুকু না লিখি তাহলে আমরা জানি যে এটা ডিফল্টভাবে কিভাবে রিটার্ন করে এটা এটা এখানে আসবে আসার পর এই যে এটা কি কি করবে রিটার্ন করবে মানে এই অ্যারো ফাংশানটাকে রিটার্ন করবে এটা আমরা জানি কিভাবে অ্যারো ফাংশানের টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে অ্যারো ফাংশানটা আর একটা ফাংশানকে রিটার্ন করতেছে তো এটার মধ্যে আমরা ডিসপ্যাচ ডিসপ্যাচ যে ভ্যারিয়েবলটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা কি করতে পারবো এই ডিসপ্যাচ করার জন্য আমরা যে থাঙ্ক মিডিলার ব্যবহার করিনি ব্যবহার করার কারণে এখানে কি হবে ডিসপ্যাচ কথাটুকু লিখতে পারবো যে কোনো ফাংশানকে আমরা মানে যে কোনো ইয়াকে আমরা কি করবো অ্যাকশানকে ডিসপ্যাচ করতে পারবো হুম তো এখানে আমরা যদি একটা এখানে আমরা ইফ দিয়ে যে কোনো টাইপের আমরা একটা ফাংশনকে ডিসপ্যাচ করি এখানে ধরেন যে টাইপ এখানে ই করতে হবে এভাবে টাইপ ব্যবহার করতে হবে তো আমরা অ্যাকশনের মধ্যে দুইটা ভ্যারিয়েবল পাবো সেটা হচ্ছে কি টাইপ এবং পেলোড আমরা ওখানে লিখে দেবো এভাবে অ্যাকশন এই যে অ্যাকশানটা দেখতে পাচ্ছেন না অ্যাকশানের মধ্যে আমরা এই দুইটা পাবো এই দুইটা কিভাবে পাবো এখানে যদি আমরা এভাবে লিখি যে ডিসপ্যাচ আর এই যে এর মধ্যে যদি আমরা লিখি টাইপ টাইপের মধ্যে আমরা অথ লগ ইন দিই তাহলে টাইপটা এটা চলে আসবে এবং এবং আমরা কি যেটা ব্যবহার করতে পারি পে লোড এই যে পেলোড পেলোডের মধ্যে আমরা সিম্পল পেলোড লগ ইন ইনফো ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে তো এই যে টাইপ এবং পেলোড এখানে যা লিখব সেটা কি হবে এই এখানে চলে আসবে রিডিউসারের এই অ্যাকশানটা অ্যাকশানের মধ্যে এবং এখান থেকে টাইপ এবং পেলোডটা কি করলাম ডিস ডিস্ট্রাকচার করে নিলাম এবং এই টাইপের মধ্যে টাইপটা সমান সমান যদি কি হয় এই যে এখানে দিলাম অথ লগ ইন এটাকে আমরা স্ট্রিংয়ে রূপান্তর করে দিলাম তাহলে অথ লগ ইন হয় তাহলে কি হবে এই কাজগুলো হবে এখানে আমরা কি করব এখানে একটা কনজোল লগ এর মধ্যে আমরা কিছু লিখে দেব তার মানে হচ্ছে এটাকে যদি আমরা ডিসপ্যাচ করতে পারি এই এইটা এই অ্যাকশানটাকে এটাকে তাহলে কি দেখতে পারবো এটাকে যদি আমরা ডিসপ্যাচ করি তাহলে এর ভিতরে যাওয়ার পর এটাকে ডিসপ্যাচ করে দিবে ঠিক আছে মানে এই ফাংশানটাকে যদি কল করতে পারি তাহলে এর মধ্যে যে এটুকু আছে সেটুকু ডিসপ্যাচ করে দিবে হ্যাঁ এটাকে ডিসপ্যাচ করে দিবে তো আমরা কি করব প্রথমে আমরা কি করতে হবে এই যে এ লগ ইনটা অ্যাডমিন লগ ইন যেখানে আছে সেখানে যাওয়ার পর আমরা কি ইউজ ডিসপ্যাচ যেটা আছে সেটাকে নেব তো এটা কোথা কোথা থেকে পাবো এটা হচ্ছে রিয়াক্ট রিডাক্স থেকে পাবো রিয়াক্ট রিডাক্স রিয়াক্ট রিডাক্স তো এখানে যদি আমরা ব্যবহার করি 
use dispatch ताहले क्या होगे इखने हम रहे एक टू ठीक करनी react redux तो इखने import दिए react redux बार कुत्ता होगे हम रहे भूल काज कुछ ही इखने import बार कुत्ता होगे ताहले इटर react redux एवं बार कर चुके use dispatch এখন আমরা যদি ইউজ ডিসপ্যাচ করি এবং এর মধ্যে আমরা যে ফাংশনটা অ্যাকশনটা নিলাম এটাকে যদি আমরা কল করে দিই তাহলে কি হবে এই যে অ্যাকশনের ভিতরে যে ডিসপ্যাচটা আছে সেটা ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে কখন ডিসপ্যাচ হবে এটাকে আমরা ইউজ ইফেক্টের মধ্যে নিয়ে নেব হুম তো এইটুকু অংশটাকে আমরা কি করব ইউজ ইফেক্ট ইউজ ইফেক্ট আমাদের ইউজ ইফেক্ট যেটা আছে সেটাকে নিলাম এবং এখানে এটা দরকার নাই আর এভাবে করে আমরা এটা তৈরি করে নিলাম এবং এটাকে কি করব ডিসপ্যাচ নামে একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে এটা নিয়ে নিলাম তার কারণ হচ্ছে আমরা এই ডাইরেক্ট এটাকে এর মধ্যে ব্যবহার করতে পারবো না তার কারণে আমরা এটাকে আলাদা করে নিলাম আর ডিসপ্যাচ যেটা আছে এটার মধ্যে আমরা যে ফাংশনটা নিয়েছি এটাকে কি করে দেব কল করে দেব তাহলে আমরা এখন যদি দেখি রিয়্যাক্ট রিডাক্স অ্যাডমিন লগইন অ্যাডমিন লগইনের মধ্যে রিয়্যাক্ট রিডাক্সটা পাচ্ছে না তাই বলছে তো এইটা কি আমরা কি করব রিয়্যাক্ট রিডাক্স যেটা আছে সেটাকে দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু এবার ঠিক আছে অ্যাডমিন লগইন ইজ নট ডিফাইন অ্যাডমিন লগইন তো এখানেও আমরা ইউজার করে দিয়েছি ইউজ ডিসপ্যাচ হবে use dispatch admin login is not defined kothay admin login admin login ta amra ki korini eta import korini eta export koreche ekhane import korini ekhane import korar jonno amra ki korte hobe eta ekta bad dilam tarpor n dilam ei je ekhane dekhay diyeche eta click dilei kintu eta import hoye jabe to ei tuku ke amra ki korbo शर्टकाटे मैंने ना देखे ये देखाई इटा के फर्म व्यवहार करते हैं जेहतु ये रियक्टर मध्य आसा थे बेर होते हमें कथा आशन आशन थे बेर होते हैं एक फोल्डार हाँ एक्शन थे एक फोल्डार बेर हलम ना कि एखान बेर होते हैं एडमिन एडमिन तपर फोल्डार के बेर पर ये डैशबोर्ड थे बेर हार पर यह जीते हैं मैं दुईटा फोल्डर बेर होते हैं कि करते हैं डबल डट स्लैस डबल डट तर जो इन्हें देखी रिडक्स आपर हे एक्शन तपर हे तरपे ये एडमिन लग इन जेटा आखने से दीते हैं एज कर এবার যদি আমরা ক্লিক দিই এই যে তো এবার কোন জলে যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে হবে কি অথ রিডিউসার অথ লগ ইন যেটা আছে সেটা ডিসপ্যাচ করার কথা তো এটাকে ডিসপ্যাচ করার আগে আমরা যেটা করব এটার ডট কোন জলে আমরা দেখব যে কিছু আসছে কি না হ্যালো तो ये एडमिन लग इने जो जाए देखते जेहतु ये कथा व्यवहार करडम लग इने हाँ और ये डिसपैचा एखे डिसपैचा जख ही है तक ही यू कल है ये तर मान हे कि जो कल है फांगशन जो कल है तक कि ওটা ওইটুকু ডিসপ্যাচ হবে এই যে দেখেন ডবল কিন্তু এটা দেখাচ্ছে হুম এই ডবল আসার কারণটা আমরা পরে পরবর্তীতে আমরা সলভ করব তো এটা এটা এই ফাংশানটা যেমন ডিসপ্যাচ মানে ফাংশানটাকে কল করার জন্যই কিন্তু এই যে এখানে আমরা ইউজ ডিসপ্যাচটা ব্যবহার করতে পারছি থ্যাঙ্কের মাধ্যমে ঠিক আছে মোট কথা এই অ্যাকশানের মধ্যে যে কোনো জিনিস থাকতে পারে হুম আমরা এটাকে কি করব কল দিব আর ডিসপ্যাচ করার জন্য থাংটা ব্যবহার করেছি আর এই 
এই এটার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো যে কোনো ফাংশনকে ডিসপ্যাচ করতে পারবো তো আমরা এইটাকে ডিসপ্যাচ না করে যদি আমরা সরাসরি কনজোল ডট লগে দেখতে পারি যে অ্যাকশান তাহলে কী হবে দেন কল করেছে এটা এখন এন দেখেন শুধু কি দেখাবে অ্যাকশান দেখাবে অ্যাডমিন লগ ইনে গেলাম ফ্রন্ট এন্ট্রি যাওয়ার পর অ্যাডমিন লগ ইনে গেলে অ্যাকশানটা দেখতে পাবো শুধু অ্যাকশানটা দেখতে পাবো তো এখানে আমরা বুঝলাম যে এখানে অ্যাকশানটা দেখতে পারবো এখন আমরা এমন করতে পারি যে এ ফাংশানের প্যারামিটার হচ্ছে এটা হুম এর প্যারামিটারে আমরা কোনো কিছু দিয়ে দিতে পারি এখানে এখানে যদি কোনো কিছু দিয়ে দিই যে অ্যাডমিন লগ ইন ডেটা যদি দিই তাহলে এটাকে এখানে পেয়ে যাব যে কোনো ভেরিয়েবল নামে আমরা এখানে পাব তো এখানে ডেটা নামে দিলাম তাহলে কি হবে এই যে অ্যাডমিন লগ ইন ডেটা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তাহলে এই ফাংশানের ভ্যালুটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এখন এটাকে যদি ডিসপ্যাচ করি আর এই ডেটাটা এই ডেটাটাকে যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই পেলোডের মধ্যে তাহলে অ্যাকশানের এখানে কি হবে চলে যাবে যাওয়ার পর এই পেলোডটাকে যদি আমরা প্রিন্ট করে দিই এই পেলোডের মধ্যে সব কিছু আছে পেলোডটাকে যদি আমরা প্রিন্ট করে দিই তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু এখানে পেলোডের মধ্যে ডাটাটুকু পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই যে এখানে আমরা কন্ট্রোলে না করে আমরা রিডিউসারের মধ্যে এটা পেয়ে যাচ্ছি আর এখানে ইনফরমেশনগুলোকে আমরা আলাদা করে নিতে পারি এখন আমরা যেহেতু এখন বুঝতে পারছি এটা এখন দেখেন যে আমরা অ্যাকশানটার মধ্যে আমরা এইটুকু করতেছি হুম তো এখানে আমরা এইটুকু এখানে না করে আমরা যদি সরাসরি ডিসপেসটা এখানে করি তো এটা দেখেন আমি এটুকু কমেন্ট করে দিলাম আর এটুকু উঠাই দিলাম এখন ডিসপেসটা শুধু এখানে করব সরাসরি এখানে ডিসপ্যাচ করব ডিসপ্যাচ যেহেতু এখানে ইউজ ডিসপ্যাচের মাধ্যমে এটা পেয়ে যাচ্ছি হুম ডিসপ্যাচ করার অপশনটা আর এখানে অ্যাকশানটা পেয়ে পাচ্ছি হচ্ছে এরকমভাবে ব্যবহার করার মানে থাংটা থাং মিডিল ওয়ার ব্যবহার করার কারণে আমরা এখানে এই ডিসপ্যাচটা পাচ্ছি হুম এখানে ইউজ ডিসপ্যাচের জন্য আর এটা থাং ব্যবহার করার কারণে আমরা এখানে ডিসপ্যাচটা পাচ্ছি তো আমরা কি করব তাহলে এভাবে করে ডিসপ্যাচ যখন করতে যাব তখন কিন্তু এখানে একটা ই দেখাবে ডেটা ইজ নট ডিফাইন কারণ হচ্ছে এটা আমরা ডেটা নামে কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে কোনো কিছু রাখিনি হুম এটা ভেরিয়েবল হিসাবে দেখছে তো আমরা এটাকে যখনই স্ট্রিং হিসাবে দিব তখনই কিন্তু এখানে ডেটাটা চলে আসছে এই ডেটাটা চলে আসছে তো আমরা তাহলে বুঝতে পারছি যে কিভাবে এই ডিসপেসগুলো কাজ করছে তো এইটুকু অংশ আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন এখন আমরা যেটা করব এনে কিছু ইরোর আছে এই ইরোরগুলো ছাড়বো হচ্ছে ক্লাস যেখানে যেখানে ক্লাস আছে সেগুলোকে কি করব কন্ট্রোল এইস দিলাম আর এখানে সমান ব্যবহার করতে হবে আর এখানে ব্যবহার করতে হবে ক্লাস নেম আর এখানে সমান ব্যবহার করলাম তো এখানে কোনো ইরোর নাই এগুলোতে কোনো ইরোর নাই আর আরেকটা কাজ করে রিডিউসারের মধ্যে যে স্টেটটা ব্যবহার করেছি স্টেটটার অবজেক্টটা আমরা কি করব এখান থেকে কপি করে হটাই দিলাম আর এখানে কনস্ট ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল অথ অথ স্টেট আমরা লিখতে পারি যে অথ স্টেট অথ স্টেট লেখার পর আমরা যদি এটাকে পেস্ট করে দিই তাহলে কীভাবে আমরা এখানে এর ইনফরমেশনগুলো যদি এখানে দিয়ে দিই তাহলে কীভাবে একই কাজ হবে আমরা এখানে যা করব এই অবজেক্টটাকে আমরা এখানে না দিয়ে এই বাইরে লিখতে লিখবো সব কিছু তাহলে আরও সুন্দরভাবে কাজ করবে হুম একই কাজ করবে তো এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দেখেন একই কাজ করবে তো এখন আমরা যেটা ব্যবহার করতে হবে এই ক্লাসগুলো মানে এই ইগুলোকে আমরা এখন ঠিক করে দেবো এখন হচ্ছে অ্যাড আর্টিকেলে গেলে পরে এখানে আটটা ইরোর আছে আর এখানে এস টি এম এল ফর্ম দিতে হবে ফর্মটা হবে এস টি এম এল হুম আর ড্যাশবোর্ডে গেলে পরে এখানে ইরোর আছে এখানে নাই
এখানে আছে আমরা এগুলো চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে যেখানে যেখানে আছে মোটামুটি আমরা সেগুলোকে চেঞ্জ করে দিলাম এখন যদি আমরা রিলোড দিই কোনো ইরোড দেখতে পাচ্ছি না হুম কঞ্জলি সেরকম কোনো ইরোড নাই তো এখানে আমরা আর্টিকেলে গেলে পারে আমরা এখানে অ্যাড আর্টিকেলে গেলে পারে এখানে একটু ই দেখতে পাচ্ছি এই স্টেমেল ফর্ড যেটা আছে সেটা তো আমি ব্যবহার করলাম বা এখানে ব্যবহার করতে হবে কি এটা ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে এই স্টেমেল ফর হবে হুম এটার জন্য হিরো দেখাচ্ছিল তো আশা করি এগুলো সব বুঝতে পারলেন কীভাবে আমরা করলাম এর পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা এক্সিয়াস কীভাবে ইউজ করব সেটা দেখব আল্লাহ হাফিজ